Hoy, para variar, bueno, esa luz, <ríe> eh, parto el día temprano, no sé qué pasó. Tengo una gata que me está intentando robar. Muestra tu carita, muestra tu carita. A ver si logro que muestre su carita linda. Oh. Ya partí el día temprano porque me fui a hacer un PCR. Estaban haciendo PCRs gratuitos en Santa Lucía, así que me fui a hacer uno. Eh, palos por si acaso, porque no por mí, yo puedo hacer cuarentena 20.500 días si es necesario, pero como tengo mi amiga que tiene que viajar pronto, fue como, ya sabéis que mejor hagamos este PCR, por si acaso, uno nunca sabe. Eh, pasa a comprarme desayuno, no sé por qué, yo ya había tomado desayuno, pero tenían a dos lucas este café chico con dos medias lunas y yo no puedo rechazar una media luna. Eh, y eso, y ahora voy a trabajar Tengo demasiadas ganas de jugar Switch, estoy desesperada <risa> El Switch me da casi que por época, como que tengo caleta de juegos No, en verdad no tengo caleta, no tengo todos los que quisiera tener Pero tengo un buen montón de juegos que, que quiero jugar, no todos los puedo jugar en Twitch, pero quiero jugar Persona en Twitch porque me compré el Persona 5 Strikers y... churra, los mensajes y ese definitivamente lo quiero jugar en stream porque parece que no es turn base entonces no va a ser tan chato de ver como todos los otros turn base que a mí me gusta jugar porque <ríe> sé que es lento jugar turn base entonces, pero... pero son los juegos que más me gustan, nada que hacerle ya, me voy a poner a trabajar porque, porque sin dinero no hay juegos para el Switch. Me dio la weá y me puse a hacer pan. <ríe> Así que vamos a ver qué tal queda. Eh, porque siempre cambio las recetas, no puedo no cambiarlas. Dejémoslo aquí a dormir por una hora. Me llegó esto por el express y les juro que son súper poquitas. ¿Qué onda? En una de estas bolsas se supone que vienen 100. Imposible. A, a lo más 50, pero no, imposible. ¿Qué poquitas son? Compré... Eh... No, espérense. Lo voy a revisar en la página de Aliexpress. Y así, lo revisé y se supone que en cada una de estas bolsitas deberían haber 100. Porque yo pedí 200. Entonces, eh, ¿cómo te digo que imposible, loco? Las voy a contar, literalmente las voy a contar. Y les voy a mandar una foto a los de, de Aliexpress porque yo creo que es imposible que esta bolsa tenga 100. Pero bueno, aparte de eso, compré... Eh, Dos de estas, o sea, se supone que son 200, ya, ya no puedo decir 200. Y otra de las que son rosadas con letras negras. Las encontré súper bonitas y estas están como meas carelis en Chile. Así que por eso las pedí por el Express, pero ahora me tengo que asegurar que sean 100. Po. Imposible, diría yo, pero bueno, vamos a ver. <ríe> eh, a partir contando, vamos, vamos, vamos. ¿Cuántas creen que hay aquí? Díganme antes de que las cuente. Vamos a hacer una apuesta. Yo digo que hay, weón, bueno, acá deben haber 30. <ríe> no sé, yo digo que hay 30. Pero no estoy segura, así que vamos a ver. Siri, ¿te podéis correr, por favor? Conche tu madre. Ya, córrete, gata. Ya, si la Siri no hubiera puesto su pata ahí, podrían ver que estos son... Eh... 50 y acá me quedan todas estas así que eh, sí, po, si eran 100 es que son muy chiquititas po. entonces por eso no parecía pero para nada que fueran 100 pero sí, como son enanas son 100 efectivamente, debe haber comprado como 500 para que pareciera que son algo, pero eh, no importa porque ahora por lo menos eh, si es que las ocupo compro más, pues esa es la cosa que que igual me daba lata pagar, eh, no sé cuánto cuestan en Chile, pero voy a asumir que están caras porque están como de moda porque la ocupan los lolos. Eh, así que si las ocupo, pido más por Aliexpress y si no, bien también porque son hermosas. Yo ocupaba de estas cuando era chica, eh, pero en mi tiempo existían las cuadras, ¿se acuerdan? Que uno se ponía esas como pulseras o collares con el cuerito negro y te ponía ahí de estas letras. 
Y a mí me encantaban. Estoy súper contenta de que volvieran eh, de moda. Y, y ahora está mejor que nunca porque la gente se está escribiendo como nombres de personajes de anime, que me encanta. <risa> es la mejor forma de ocupar estas cuestiones, así que me voy a poner creativa y voy a hacer cosas. Pero... Eh, no me puedo mover porque tengo esto en la mano eh, pero eh, necesito esperar que me lleguen sabéis que lo voy a soltar que me lleguen los polvos maica que se llaman que son los polvos que se ocupan para teñir la resina y pintar la resina teñir suena como algo diferente eh, porque lo estaba haciendo con con acrílico y me estaba quedando súper mal, podía eh, como que como que el producto al final se ve como medio turbio, se ven como partículas de de cómo se llama esto del acrílico onda, no, no quedaba un buen efecto, de repente quedaba bien y de repente quedaba terrible onda, no había un punto medio <risa> eh Así que quiero continuar haciendo cosas cuando me lleguen... Esto es una W, no es una M. Eh, cuando me lleguen esos polvos, porque los compré hace como dos días por el Express, así que... Pero las weas están llegando súper rápido por el Express, estoy impresionada. Esto se debe haber demorado como dos semanas, onda, llegó muy rápido. Eh... Así que eso, estoy en pausa con las cosas de resina, pero estoy comprando como cositas como estas de, de a poquito por Aliexpress, como para no ir mal chancho, porque eh, todo en el mundo de la resina es súper caro, po, entonces, pucha, eh, lo quiero de hobby, entonces tiene que ser lento pero seguro mejor, porque igual ahora me toca comprar eh, envases de resina más grande y puta, van en como... 30 lucas, entonces me va a doler, me va a doler, pero no los voy a comprar hasta que me lleguen los pigmentos porque si no, no saco nada comprándolo ahora porque no lo voy a usar porque ya sé que con, con acrílico, que es la única pintura que tengo, queda pésimo, así que fue. Eh, y eso, a esperar nomás que lleguen esas pinturas que espero que haya sido una buena decisión porque las había visto en Chile y una pintura costaba como tipo 1500 o 1200, algo así. Y yo compré un set de 32 pinturas, creo que fue, por 14.000, por Aliexpress. Entonces creo que, creo que fue una buena decisión. <risa> Espero, no sé. Todo, todo en la resina, como todo es tan caro, me duele en el alma, pero la paso tan bien haciendo las cuestiones porque que la sensación de crear algo en resina es súper diferente a cualquier otra cosa, porque como tienes que esperar a que la cuestión se ponga dura, eh, ajá, ajá, eh, como que, no sé, se siente como súper fulfilling, porque creaste como un producto, no sé, es como una sensación diferente hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo, eh, un bordado, cosas así, como que la parte del desmolde de la resina es una sensación muy, muy rara. <ríe> ya, voy a guardar todas estas antes de que cierta gata me las robe. Mira, si me está observando. ¡Ay, oh, si es tan linda! Hoy es un día demasiado flojo como poder notar. Son la una y me debo haber despertado como a las doce. <ríe> No sé qué pasó, tenía como sueño acumulado, no sé. Y la gota y toda hermosa durmiendo. Pero... Oye, se cayó la frazada. Eh... ¿Qué iba a decir? Que... Ah, que ayer eh... me preocupé de limpiar y toda la cosa. Cosa de no tener que hacer nada el fin de semana. Porque de verdad quería flojear demasiado. Claro, no estaba en mis planes levantarme, o sea despertarme a las 12, porque yo no me suelo despertar a las 12, no sé qué pasó pero igual ayer me puse a hacer ejercicio recién, o sea hice como 40 minutos de bicicleta porque me pesé y subí como 5 kilos eh, debe haber sido por la despedida del, del sábado anterior porque, bueno, comí como desgraciada, onda de verdad no me cabía nada y igual he estado saliendo más, tomando más, entonces, pucha, 
no, no es raro si es que no hago deporte. <ríe> Así que voy a intentar volver a hacer bicicleta que sea para pa, pa compensar todo lo que estoy comiendo. Ya, pero problemas mentales aparte. <ríe> eh... Sí, po, hice bicicleta como... Lo partí haciendo como a las once y media, weón. <ríe> Porque me sentía muy culpable, entonces tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Así que supongo que no es tan raro que me haya de despertado tan temprano hoy día. Tan temprano, al revés, pues tan tarde. Eh, voy a ir a almorzar en un rato y por mientras estoy viendo Birds of Prey. Porque nunca la había visto. Y mañana voy a ir a ver... Eh, The Suicide, de, 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 ¿Qué me pasó? The Suicide, The Suicide Squad ¡Oh, weón! <ríe> me costó decirlo eh, Parece que no tiene nada que ver con ninguna de las anteriores Lo cual encuentro bastante bueno Pero igual por desarrollo de personaje Voy a ver Birds of Prey Así que... Porque en verdad no me cuesta nada Porque cuando estaba en la clínica la partí viendo pero nunca la terminé porque creo que me debo haber quedado dormida. Así que ahora la estoy aprovechando de ver. Igual es una película demasiado light. Onda... Muy, muy sábado. Y eso... Espero poder jugar un poco Switch en la tarde. Porque quiero partir un juego. Y... Y, y nada más. Y ahí por sábado. Me encanta. En otro capítulo de Me dio la weá. Eh... <risa> Quería post-its, o sea, no, quería notitas de este to-do list, pero eh, dije, oye, me da paja comprarlas, hagámosla, ahora que puse la impresora y toda la cuestión. Y encontré este diseño en Aliexpress y lo copié, y bueno, encuentro que quedó hermoso. No se va a notar muy bien porque luz, a ver pero las nubecitas están en colores pastel, así en degradé, y me encanta, encuentro que se ve muy bonito. Lo hice, a ver si se puede ver, porque lo tengo todo aquí. Me mmm, Tuve que ocupar como todos los espacios que tenía. Hice una hoja así, y encuentro que quedó demasiado bonito. <risa> Entonces, ahora puedo hacer mi to-do list y ponerlo acá en la rejita. Y, y queda muy bonito Entonces después va tachando las nubecitas Llegaron cosas Esto es lo que compré en el almacén Esa es una caja de la semana pasada que tengo que botar <ríe> Fui al almacén en verdad porque tenía demasiada hambre Así que me compré tres panes Un... Esto tengo que tenerlo así paradito Un rollo de canela que está ahí adentro Un tomate y un queso ¿Cuánto queso me dieron? A ver Bueno, no me dieron nada Esto... Luca me salió esa wea. <ríe> Estoy muy picada. Pero lo importante aquí es que vamos a abrir esta caja de Avon, que es el lugar más extraño donde creí... Eh, jamás pensé que iba a encontrar un especiero en Avon. Eh, eh, por ningún lado. Así que vamos a abrirlo y ver qué tal es. Estoy muy asustada porque lo pensé tanto para comprar, eh, para buscar y para comprar el espe especiero que... Que temo haberla cagado, así que vamos a abrirlo. ¿Puedo hacer esto con una mano? La respuesta es no. A ver. <ríe> ok, ok, por el otro lado. A ver. <ríe> a ver, ahí. Ya ese fue más fácil. Y ahora, oye, pero no, pues te voy a terminar cortando un bigote si te subís. Pues bájate. A ver, aquí debe ser. Súper chueco. Pero funcionó. Vamos a ver. Sí, funcionó. Ya, con una mano. <ríe> wait, wait. Ahí. <ríe> con la otra mano. Mansa caja. Papeles. Bueno, me mandaron, pero la res me entera de papeles, pues. Y los especieros en cuestión. Uh. Son pesadísimos. No tengo duda alguna que sí van a ser de vidrio. Ya. Saquemos uno. Saquemos otro. Esta caja no se la voy a poder dar a la gata porque... <ríe> pero la gata la va a querer. Pero no se la quiero dar porque necesito... Eh... Miren, ya va para allá. Necesito... 
sale de ahí, tengo que mandar un paquete internacional, entonces quiero, quiero ocupar alguna de estas cajas que tengo para poder mandarlo, po. pero pero no me cabe ni en esa, que por eso la tenía guardada, esa me la quiero quedar, ni cagando lo mando en esa, y estas dos van a ser muy chicas, así que tiene que ser esa, saliendo la gata, saliendo. <risa> Tú ya tienes una caja. Pero esa es nueva. No, Siri. No todo puede ser para ti. Esta caja no es para ti. A ver, la voy a poner aquí sobre el sillón. A ver si ahí no... <ríe> mía. Mía. Deja la, deja la caja tranquila. Ya, lo único que hice fue... Eh... Sacarlo de la caja, no hice nada más. Y esto va... No va así, va así. Entonces, eh, todos estos frasquitos vienen ridículamente protegidos. Estoy muy contenta de eso, no les estaba mostrando nada. Ya me acabo de dar cuenta, lo siento. Uy, cuesta sacarlo. That's what he said. Sí. ¿Siguen siendo graciosos esos chistes? Uh, uh, uh. Bello. Es como una marquita ahí. No me interesa. <ríe> y se abre la tapa. Tu, 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 tu. Uh, es una buena tapa. Onda. Un tamaño de, de orificio considerable. Bastante aceptado. Eh, no sé si los demás tendrán distinto tamaño, ni idea. Porque eh, la foto era súper mala, weón. Onda no, no decía nada. Salía como una foto de, de esto. Eh, con uno de estos abierto y listo. Pégate con una piedra en el pecho de que se te ocurra cómo es la wea. Y las medidas están meas raras. Pero... Aparentemente, esto es exactamente lo que yo necesitaba. Así que estoy muy contenta. <risa> Por ahora tiene muy buena pinta. Y estoy intentando sacarlos, pero voy a necesitar las dos manos. Ya es imposible. ¡Hola! ¡Muy bien! Uh, uh, uh. ¡Casi los voto! <risa> ya, por eso necesito las dos manos. Eh, los voy a sacar del, del, del plástico de burbujas. Y los voy a volver a poner de nuevo dentro del fierrito para que vean cómo, cómo se ven. Ya, lo abrí y los puse todos. Eh, suena, suena mucho como es vidrio. Esto se sujeta de esta manera. No, no es muy seguro porque como que se mueven así, si se dan cuenta. Pero no es como que se vayan a caer tampoco. Entonces igual está bien. Solo que si hay un terremoto eh, va a sonar, pero... Onda, te vaya a pegar un susto bien bueno. Pero es probable que no se caigan. Como que cuando ya has vivido dos terremotos, uno ya aprende qué cosas se van a caer y cuáles no. <ríe> eh, lo penca es que algunas tapas eh, tienen como baby abollones. Ahí hay uno. Pero no me... Yo que soy como bien detallista, eso no me vuelve tan loca, honestamente. No, no, no me desespera. Ah, y todas las botellitas ya las revisé. Bueno, frasquitos, no, no son muy botelludos. <risa> Tienen este mismo tipo de, de dispensador. Y creo que este es el tipo de dispensador que les va a servir para casi todas las cosas. Onda... Creo que... Hasta para el queso rallado te, te podría servir. Puede que sea un poco estrecho para el queso rallado, pero para todo lo demás yo creo que funcionaría súper bien. Onda, hasta el sésamo pasaría por acá. Eh, ¿Qué más? Sí, cualquier cosa. Onda, no me imagino... So solamente el queso rallado siento que no podría ponerlo acá y sería. Lo cual está bien porque no pensaba poner el queso rallado en, en el especiero, así que... Porque yo lo cubo por separado porque el queso rallado necesita su propio envase especial. <ríe> eh, voy a abrir la otra caja y vamos a ver qué tal.
Cata, supervisora de, de desastre. Eh, aquí están los dos. <ríe> Se ve tan raro porque las, las tapas son eh, reflectantes. Iba a decir reflexivas. <ríe> Me cuentan sus problemas. <ríe> Yo las ayudo. Eh, estas que tenían estos dos golpecillos... Eh, no ocurrió en esta, están como un poco rayaditas algunas de estas, pero al final fueron solo dos tapas las que están como media y, pero súper bien porque así una al lado de la otra es como las voy a poner en la parte de allá, donde allá están mis especieros y ahora tengo mucho más espacio porque, porque sí, po, es que gata, seis eh, ya me estaba quedando poco. No era suficiente para mí y, y quería más, quería más espacio, más espacio. Eh, voy a lavar todo, todo esto, absolutamente, y voy a eh, comenzar a hacer etiquetas para estas tapas, porque no hay modo alguno de que yo pueda diferenciar albahaca de orégano. Me costaría diferenciarlo viéndolo así y viéndolo así, imposible, imposible <risa> por lo tanto voy a ponerme a diseñar algunas etiquetas y aplicar eso sobre estas tapas no sé qué tipo de etiqueta quiero hacer creo que da como lo mismo es otra señal para que yo me compre una etiquetadora pero en verdad las etiquetadoras son riquete cara pero por otro lado uno se compra como una etiquetadora para el resto de su vida yo creo o, o ese es mi plan <risa> Pero bueno, eh, voy a correr esto un poquito más dentro de la mesa para que la gata no lo bote. Y voy a empezar a ordenar por aquí. Porque voy a guardar todas esas cosas y voy a empezar a lavar para poder tener todo esto spotless. Para ponerles las nuevas especias. Que estoy muy contenta porque espero que esto sea productivo, bello y hermoso. Tengo, tengo muchas expectativas positivas, pero primero tengo que, o sea, no, primero tengo que ordenar y todo eso, y cuando se estén secando estas cuestiones, me tengo que poner a buscar el papel autoadhesivo, porque creo que en algún momento compré papel autoadhesivo de vinilo, pero no estoy muy segura que ese sería un buen papel autoadhesivo para pegarlo sobre, sobre esto. Pero tendría que encontrarlo. Si no, voy a usar el papel mate típico que tengo yo. Pero, pero el papel vinilo hubiera sido mucho... Como resiste más. Por eso quería ocupar ese. Pero no tengo la menor idea dónde lo dejé. Así que si no lo encuentro, no es lo más terrible del mundo. Haré las etiquetas con cualquier papel. Onda, lo, lo puedo hacer hasta con, con papel de impresor y los pego. No... no no es nada grave, pero etiquetas tienen que llevar sí o sí, sí o sí, sí o sí. Se ve como cualquier mierda, se ve muy mal. Pero, eh, ¿sabéis que no está tan malo? Honestamente no tenía mucha fe porque al morderlo se ve así, que parece como un bollito común y corriente, no como rollo de canela. Porque siento que la gracia del rollo de canela es que lo podéis ir desenrollando, ¿cachai? Pero, pero está bueno para quitarme el antojo, que era lo que tenía. Tenía antojo de masa dulce, que no fuera así como, por ejemplo... Puta la gata. Ya botó la caja. Eh, ya continúo, la voy a ignorar. Ignorémosla, por favor. Eh, de masita que no fuera, ponte tú un pingüino marinela. Tenía ganas de algo así. Pero, pucha... Nada que hacerle todavía en mi corazón. El mejor rollo de canela que vendan en Chile por ahora sigue siendo el del Starbucks para mí. No he vuelto a comprar el que vendían en el Dunkin' Donuts porque me acuerdo que ese también era bastante bueno pero no lo he vuelto a pillar para saber si es que... qué tal, qué tal la masa todavía. No lo he vuelto a probar. Es que... <ríe> mi secreto. Ok. Quiero probar todas las... Todos los rollos de canela y después probar todos los cheesecakes y tener mi veredicto de cuál es el mejor cheesecake y el mejor rollo de canela ever. Ever, ever, ever. Y acá seguimos. La ve todas estas cositas, la ve eh, las cosas para ponerlo. 
los alambres, no sé. Eh, los frasquitos están lavados y secados, secando las tapas y ahora secando eh, estas partes de plástico que son el... para que sirva como dispensador, eso. Eh, estas latas van a ser lo primero en morir son súper guaylonas <risa> pero por lo menos el frasco que es lo que más importa porque de seguro que va a ser lo que más se lave y todo eso es de vidrio así que bien, bien por eso voy a seguir secando para poder empezar a pensar cómo personalizar estos frasquitos ya, yo sabía que tenía este vinilo eh, adhesivo, es este el que compré, el de Imprint lo bueno es que ahora esta marca las venden por Mercado Libre porque oh, fantástico, estas las compré hace 1500, chorrocientos años cuando recién estaban sacando tipos de, de papeles y lo tuve que ir a comprar a Franklin y fue el peor día de mi vida así que, voy a usar este para las etiquetas que las tengo aquí eh, las voy a, voy a cortar una y vamos a ver si es que le cabe la tapa porque, o sea, lo medí, pero haberlo medido no siempre significa que va, va a caber. No se va a notar muy bien, pero son eh, corazones y el borde es celeste y creo que se ve súper bonito. Pensé al principio en escribirle con el computador lo que va a ir en cada frasco, pero... Después has cambiado de opinión porque prefiero escribirlo a mano y dejar hartos de estos vacíos. Y por si quiero cambiar frascos, si alguno me queda vacío, como que esto va a servir mejor, encuentro yo. Escribirlos a mano tampoco es tan terrible, así que eso es lo que vamos a hacer. Y listo, partamos cortando. ¡Ah, miren qué lindo se ve! Ahí con su etiquetita. Espero que enfoque bien. Me encantó. Funciona súper bien, está todo limpio. Ah, no, me encantó. Listo, ahora tengo como 10 más por hacer, pero este es el primero. Casi olvido mostrarles el producto terminado. Eh, aquí está. Tienen todas sus etiquetitas. Y de paso, eh, junté ganas para poder arreglar esta caja que es para intentar mandar un regalo. Por suerte no está muy pesada. Porque quedó como gigantesca, porque le puse como un millón de cuestiones para que no se rompan las cosas que van dentro. No son cosas rompibles, pero hay que ser precavido. Y ya puse el wallflower aquí. No me acuerdo si les dije, pero ¿lo dije? ¿Lo dije o no lo dije? No me acuerdo. Pero una amiga tenía el conector del wallflower y me dijo que no lo iba a ocupar, así que me lo regaló. Y ayer que fui al cine fui a comprar dos wallflowers para tener. Pero no fue muy buena idea ir al Bath and Body Works porque yo no cachaba que, que andan súper brígidos con la cuestión de las cuarentenas. O sea, de las cuarentenas, de las medidas de salud. Porque eh, uno no se puede abrir nada. No se puede tocar nada siquiera. Entonces le tenéis que pedir ayuda a la gente que trabaja ahí. Que son como dos personas. Porque menos empleado. El aforo. Bla, bla, bla. Y, y es prácticamente imposible oler cualquier cuestión. Porque ya, estás con la mascarilla. Pero, además, la tienda en sí está tan pasada al olor que, ti que tiene, que debe ser una mezcla entre todos los olores que hay en esa tienda, que no puedes oler nada. Onda, yo tenía, me abrieron una vela del mismo olor de las que compré para que cachara cómo era el olor, y no olí nada. Y yo dije así como, ya filo, ya estoy acá. Fue muy así, ¿por qué? Porque si no las compraba por ahí, iba a, tener, iba a ser la misma experiencia por internet y además iba a tener que pagar envío entonces fue como ya filo me las llevo ahora de cuea le ha hecho un los olores de cuea onda demasiada suerte me compré el mahogany thick wood creo que se llama no sé pronunciarlo muy bien eh, que huele muy rico y me compré otro como floral como para para que cuando se me acabe ese, cambiarlo por uno que sea diferente, pero no tan loquillo, no sé. Y después va a ser eh, primavera. Me compré uno que se llama Cactus Blossom, que también es bien rico, pero claro, es como 
el majojo de de majogany tikut tiene como un sabor un olor como que pondría ahí en una tienda un olor que, que que yo creo que a la mayoría de la gente le podría gustar y, y el otro es floral entonces es una un buen match así como que no sé qué estoy diciendo tengo muchos sueños 